എല്ലാവരും ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഹ്യൂമിനിസ്റ്റ് അവർ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഹ്യൂമിനിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ സാഹ ആൻഡ് ബാബു ഗോകിനേനി ഹ്യൂമിനിസ്റ്റ് ആൻഡ് റേഷണലിസ്റ്റ് അറീന ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നേരും ഈ ആർജേ ധന്യൻ ബിസിനസ് മീ അഭിപ്രായം മാത്രം പഞ്ചുകോളാനുകൂന ലേദം മീ പ്രശ്നങ്ങളെ അടുകാലാനുകൂന പ്ലീസ് കോൾ ഓർ മെസ്സേജ് ഓൺ ആർ സ്കൈപ്പ് ഐ ഡി ടി ഒ ആർ ഐ ടോറി ഡോട്ട് എൽ ഐ വി ലൈവ് വൺ ടോറി ഡോട്ട് ലൈവ് വൺ ഈ റോജ് മൻ എപ്പിസോഡ് ലോ മനം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡോക്യുമെന്ററി ഗുരിഞ്ച് മാറ്റാടുകോ ബോത്തനവണ്ടി വൈൽ വി വാച്ച്ഡ് അനെ ഡോക്യുമെന്ററി നി 2022 ലോ ടൊറാന്റോ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ലോ പ്രീമിയർ ചെയ്യണം ജരിഗിന്നണ്ടി അലഗേ ജൂലൈ 2023 ലോ യുകെ സിനിമാസ് ലോ കൂടി റിലീസ് ചെയ്യണം ജരിഗിന്നി ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ലോ കൂടി അവൈലബിൾ ഗൌണ്ടണ്ടി So, this documentary is about Ravish Kumar and Dee. Ravish Kumar is an Indian journalist, author and a media personality. I know NDTV senior executive editor ka panche saru. BJP government chesi na, chesi tu na. Evai te apraja swami ka panlo na yo. Baat in expose chesi pajal madhi oka manchi journalist ka nincho na vetti Ravish and Dee. So, he has been very critical of the government, uh, of the BJP government and Dee on number of issues. including its erosion of democratic institutions its suppression of dissent majoritarian politics and economic policies alage covid 19 ni government handle chesin vidhanam gurinchi kuda prajana chaitanya parichayamlo tanadaina paatra poshincharu and while we watched an early documentary lo government nunchi ravish gar face chesin challenges gurinchi and how press freedom has been declined under bjp rule lanti vishayanni chupinchadam jarigindi సో ఇవాళ మన చర్చ ఈ టాపిక్ మీద ఉండబోతుందండి ఈ డిస్కషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి నాతో ఉన్నవారు విశ్వనాథ్ జయంతి గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ హి ఇస్ ఎడ్మిన్ ఆఫ్ బాబు గోగినేని ఫేస్బుక్ గ్రూప్ అండ్ హ్యూమనిస్ట్ అండి సో లెట్ మీ హావ్ ద ప్లెషర్ ఆఫ్ ఇన్వైటింగ్ మై స్పీకర్ ఫర్ టుడే వెల్కమ్ టు ద షో అండి విశ్వనాథ్ గారు హలో అండి ధన్య థాంక్యూ వెరీ మచ్ యా సో విశ్వనాథ్ గారు మీరు డాక్యుమెంటరీ చూసినప్పుడు ఇమిడియట్ గా మీరు గుర్తించిన ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించిన విషయాలు ఏంటండి Uh, so, the documentary made me opinion check too. Uh, what are your thoughts on Ravish Kumar's role as a journalist in India? I think it's a lot of broad matlab positive vision. One or two episodes to IP vision. But, I mean, you're ready to question. But, I mean, this episode is the one that we've got. ఈ ఎపిసోడ్ మనం వైల్ వి వాచ్ అనే డాక్యుమెంటరీ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి దాని వరకు కన్ఫైన్ అయ్యి దాని చుట్టూ ఉండేటటువంటి సరౌండింగ్స్ లో ఉండేటటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అలా టచ్ చేస్తూ మనం మాట్లాడుకున్నాం మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా వైల్ వి వాచ్ అనే మూవీ రవీష్ కుమార్ అనే ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ మెగసస్ అవార్డ్ గ్రహీత భారతదేశం నుండి ఆయనని ఆయన ఆయన గురించి తీసిన డాక్యుమెంటరీ బయోగ్రఫీ లాంటి డాక్యుమెంటరీ బయోగ్రఫీ అంటే అతను ఎక్కడ పుట్టాడు దగ్గర నుంచి మొత్తం అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి అదేం లేదు బట్ అతని లైఫ్ లో ఉండేటటువంటి జర్నీ ఏదైతే ఉందో ఆ జర్నీలో జర్నలిస్ట్ గా కొంత ఆ జర్నీలో ఒక సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం గురించినటువంటి ఆ జర్నీలో ఉండేటటువంటి సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏదైతే ఉంటుందో దాని గురించినటువంటి అంశాలని పొందుపరుస్తూ తీసిన డాక్యుమెంటరీ అతనితో పాటు అంత ఈ డైరెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అంతకు ముందు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మీద కూడా ఒక మూవీ తీశాడు ఆ తర్వాత అది కూడా ఇలాంటి మూవీ దగ్గర దగ్గర అన్నాహాజర మూమెంట్ నుంచి ఎలా ముందుకు వచ్చింది అనేది అట్లానే ఈ రవీష్ కుమార్ మీద కూడా ఒక ఒక మూవీ తీద్దామని చెప్పి అతనితో పాటు ఎగ్రీ అయ్యి అతనితో పాటు ముందుకు ట్రావెల్ అయ్యి అతను చెప్పడం అతని మాటల ప్రకారం అయితే దగ్గర దగ్గర ఐదు సంవత్సరాల పాటు అతనితో పాటు తిరిగి ఆ చాలా విషయాలని క్యాప్చర్ చేసి దాన్ని ఒక మూవీ కింద ఒక ఫుల్ ఫుల్ లెంత్ డాక్యుమెంటరీ అంటే ఎనీ డాక్యుమెంటరీకి లేదంటే మూవీకి అంటే ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఏదైనా సరే దాంట్లో ఏంటంటే ఒక లక్ష్యం ఉండాలి మూవీ చేసేటప్పుడు దాని తర్వాత ఒక కన్క్లూజన్ ఉండాలి లక్ష్యం దగ్గర ఇన్ జనరల్ గా మనం లైఫ్ లో రొటీన్ గా తీసే వీడియోలకి వీడియోలు తీసుకుని అలా పెట్టడం అనేది చాలా కష్టం అదే రొటీన్ గా ఉండేది ఒక కథ లాగా చెప్పడం అనేది చాలా కష్టం ఈ ప్రాస్పెక్ట్ లో అతను సక్సీడ్ అయ్యాడని చెప్పచ్చు నేను ఎవరైతే డైరెక్టర్ ఉన్నారో ఆయన 
సో ఈ ప్రాస్పెక్ట్ టూ లో సక్సీడ్ అయ్యని చెప్పొచ్చు వినయ్ శుక్ల అతని పేరు డైరెక్టర్ దీని పేరు సో ఆయన ఆయన తీసుకున్న ప్లాట్ ఏంటి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది సినిమా ఆ సినిమా నుండి అంటే ఇది లైఫ్ లో జరిగిన ప్రతి ఇన్సిడెంట్ ని ఒక ఐదు సంవత్సరాల్లో క్యాప్చర్ చేశానని చెప్పాడు కదా అందులోంచి ఏ అంశాలను అతను ఎత్తుకున్నాడు ఏవి ముఖ్యంగా అనిపించాయి ఏవి దాంట్లో పెట్టుకుని ఏ ఏ సీన్స్ ని తను సినిమాలో పెట్టుకున్నాడు చాలా జనరల్ గా ఉండే కాన్వర్సేషన్ ని ఒక పవర్ఫుల్ మెసేజింగ్ టూల్ గా వాడడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రవీష్ కుమార్ ఈ మూవీలో ఒక పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర ఆగుతాడు పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర ఆగి పెట్రోల్ పోయించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా ఇంక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అతను తీస్తారేమో ఆ మూవీకి సంబంధించినట్టు అతన్ని విష్ చేస్తూ కొంతమంది ముందుకు వస్తూ ఉంటారు అది ఒక జనరల్ కాన్వర్సేషన్ జరిగి వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరుగుతుంది రవీష్ కుమార్ ఏం తన తన రెస్పాన్స్ ఒక అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ ఇస్తాడు అతనికి ఆ ఒక మీరంటే నాకు చాలా గౌరవం అవి అవి ఇష్టం అని చెప్తూనే అతను చేసే ఒక క్వశ్చన్ కి ఒక అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ అంటే జనరల్ కాన్వర్సేషన్ లోనే అలాంటివి ఇస్తాడు అనమాట అది చాలా చక్కగా క్యాప్చర్ చేశారు సో అదే అదే అంశాన్ని పెట్టాలనిపించడం అండ్ ఇంకొక విషయం ఆ అతను పర్సనల్ లైఫ్ లో ఆ మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటుంటున్న అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మాయి తోటి జరిగే కాన్వర్సేషన్ నుంచి ఆ తను ఈ ఈ ప్రొఫెషన్ లో ఏదైతే జర్నలిస్ట్ గా ఉండేటటువంటి ప్రెజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రెజర్స్ నుంచి బయటకు రావడానికి ఏవైతే ఆ ప్రయత్నం మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలి సాధన అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ మనకు వచ్చేలాగా చేయాలని వాళ్ళ అమ్మాయి ఆ ట్యూన్ గురించి చెప్తున్న మాటలు మళ్ళీ గుర్తు రా గుర్తు తెచ్చుకుని మళ్ళీ దీన్ని ఒక దీనిలా రావటం సో ఇవన్నీ కూడా అంటే తన లైఫ్ లో జరిగినటువంటి రియల్ గా క్యాప్చర్డ్ చేసినటువంటి ఆ చాలా విషయాలని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇవన్నిటిని ఒక ఒక ఫీచర్ ఫిలిం గా అందించడం అనేది చాలా కష్టమైన కష్ట సాధ్యమైన పని ఒక కన్క్లూజన్ తెచ్చేలాగా అంద అందరికీ ఇది అంత ఈజీగా జరగదు సో ఈ విషయంలో మనకి వినయ్ శుక్ల అని ఆయన కొంచెం దాని ఏమంటారు సక్సీడ్ అయ్యాడు అనే చెప్పొచ్చు అఫ్ కోర్స్ సక్సీడ్ అయ్యాడు అనడానికి ఇంకో పొలమానం ఏంటంటే ఇది దగ్గర దగ్గర ఆ ఇప్పటికి రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఆ టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ లో ఆ విన్ అయింది అలాగే ట్వంటీ సెవెంత్ బోసాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ లో కూడా విన్ అయింది సో దీన్ని బట్టి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ గా రికగ్నైజేషన్ వచ్చింది ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో ఈ రిలీజ్ చేసిన దగ్గర సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే అంటే దీంట్లో ఉండేటటువంటి అంటే జనరల్ గా ఉండేటటువంటి సినిమాలు లో ఉండేటటువంటి లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్న ఉంటేనే కదా అవన్నిట్లో వస్తాయి సో అతను ఏమైతే మెసేజ్ చెప్పాలనుకున్నాడు అది చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు ఆ కేటగారికల్ గా కూడా దాన్ని చెప్పడం జరిగింది సో ఇది ఈ ఈ ఫిలిం యొక్క అంటే ఫిలిం మీద నాకున్న ఒపీనియన్ సో అండ్ ఇంకొకటి ఇంకొక విషయం చెప్తాను ధన్య ఇందులో చాలా డైరెక్ట్ గా ఇండియన్ మీడియా ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఒక విషయం మీద ఎలా బిహేవ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఎలా బిహేవ్ చెయ్యాలి ఈ మూడు విషయాలని టచ్ చేశాడు ఇందులో ఏదైనా ఒక విషయాన్ని పట్టుకుంటే వాళ్ళు ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రసంగాన్ని ఒకటి చూపించి అది నేషనలిజం గురించినటువంటి మాటలు ఆయన ప్రసంగంలో చెప్తాడు నేషనలిజం అనేది కరెక్ట్ గా ఉండాలి నేషనలిజం అనేది మన ఊపిరి ఆ రేంజ్ లో ఆయన చెప్తాడు మూవీలో ఇంకా బాగా చూపించాడు అనుకోండి అదే డైలాగ్ రియలిస్టిక్ గా జరిగిన సిచువేషన్ అవునండి అక్కడ ఒక డైలాగ్ ఏముంటుందంటే ఎవరైనా ఒకరు జర్నలిస్ట్ అవ్వాలి అంటే ముందు నేషనలిస్ట్ అయ్యి ఉండాలి అనే ఒక మాట మాట్లాడతాడు అనమాట రిపబ్లిక్ టీవీకి సంబంధించిన ఎస్ ఎస్ జర్నలిస్ట్ అవ్వాలంటే నేషనలిస్ట్ అవ్వాలి ఈవెన్ డాక్టర్ అవ్వాలన్నా నేషనలిస్ట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు చూడండి ఏమైనా సరే నేషనలిస్ట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ నేషనలిస్ట్ అయితేనే ఇంకా అనేది అనే రకంగా అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఆ క్రియేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంది అట్లనే మీకు మిగిలిన యాంకర్లు కూడా వచ్చిన రియాక్షన్స్ చూడండి అందులో నేషనలిస్ట్ అంటే ఏంటి ఇంకా అంటే ఒక మెసేజ్ ని ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి ఏ విధంగా దాన్ని అందరిలోకి తీసుకెళ్లాలి 
మార్కెటింగ్ అంటారు కదా ఈ మార్కెటింగ్ మీడియా మార్కెటింగ్ కి యూజ్ అయ్యేటటువంటి విషయాలు జనరల్ గా మనకి వార్తలు వార్తా సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో వార్తలు ప్రసారం చేయడానికి ఉంటాయి యాక్చువల్ గా వార్తల మధ్యలో వాటి రెవెన్యూ కోసం అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ ఈ సినిమాలో చూపించిన దాని ప్రకారం అయితే మొత్తం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అది అడ్వర్టైజ్మెంట్ మోడల్ లోనే ఉందని అర్థం అది సో అందుచేత ఆ రకంగా ఉంది అవతల వైపు యువతల వైపు ఎలా ఉంది అనే విషయాలు కూడా మాట్లాడితే దానికి నిజంగా ఎలా ఎలా రెస్పాండ్ కావాలి ఎలా ఉండాలి రెస్పాన్స్ అనే విషయాలని మాట్లా మాట్లాడడం జరిగింది జనరల్ గా ఇప్పుడు హైపర్ నేషనలిజం అనే ఇష్యూ ఏదైతే వచ్చిందో అది ఇక్కడే కాదు ప్రపంచంలో చాలా చాలా దేశాల్లో హైపర్ నేషనల్ నేషనలిజం వచ్చింది దీనివల్ల ఉపయోగపడిన ఏదైనా బాగుపడిన దేశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా అని చూసుకుంటే కనుకనట్లయితే మనకి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ కనబడుతున్నాయి హైపర్ నేషనలిజం మన 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 జాతి యొక్క ప్యూరిటీ గురించి మాట్లాడిన జర్మనీ ఈ రోజు కూడా ఆ ఆ విషయాన్ని తలుచుకుని ఆ బాధపడుతూ ఉంటారు ఆ దేశంలో ప్రజలు ఆ అండ్ ఇప్పటికీ కూడా ఆ దేశంలో నాజీ సెల్యూట్ చేస్తే వాళ్ళని వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తారు సో అంటే దాని యొక్క రెసిడ్యూల్లో ఒక చిన్న విషయం కూడా మా దగ్గర ఉండకూడదు అనుకునే విషయంలో వాళ్ళు చాలా భయంగా ఉన్నారు అంటే అంత భయం భయపడింది యాక్చువల్ గా జర్మనీ ఈ విషయాల్లో సో హైపర్ నేషనలిజం కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనం చూసుకుంటే మీరు ఇంకొక విషయం చూడండి ఆ రువాండా రేడియో రువాండా మీకు చూడండి రేడియో రువాండా జీనోసైడ్ అని చెప్పి ఆ ఒక గూగుల్ లో మనం కొడుతున్నాం టైప్ చేస్తే మీకు ఒక క్లియర్ గా ఒక దేశం గురించిన రేడియో తన చేసిన పని ఏంటి దాని తర్వాత దానిలో ఉండే రిపల్ రిపల్కేషన్స్ ఏంటి చివరికి ఏం జరిగింది అనే అనే విషయాలు మనకి ఆ అందులో అర్థం అవుతాయి శ్రోతలు ఎవరైనా ఉంటే ఎవరైనా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటే రేడియో రువాండా గురించి రేడియో రువాండా జీనియర్ సైడ్ అని చెప్పి వెతుక వెతికితే అర్థం అవుతుంది రువాండా అని దాని దగ్గర ఆ టుస్సి అనే కమ్యూనిటీకి ఆపోజిట్ లో నైన్టీన్ నైన్టీ టు నైన్టీ ఫోర్ లో ఇన్ బిట్వీన్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా డేట్స్ గుర్తులేవు బట్ నైన్టీ టూ గానీ నైన్టీ ఫోర్ గానీ కావచ్చు ఈ ఈ ఇక్కడ వాళ్ళ మీద చాలా దారుణమైన మాన మారణ హోమం జరిగింది దానికన్నా ముందు ఎలా ఉంటుందంటే ఒకే ఒక రేడియో ఉందా రువాండా అనే కంట్రీలో సో ఈ ఈ రువాండా అనే కంట్రీలో ఉండేటటువంటి ఈ రేడియో పేరు రేడియో రువాండా జనరల్ గా మనం తీసుకుంటాం కదా అలాగే మనకి ఆల్ ఇండియా రేడియో లాగా వాళ్ళకు కూడా రేడియో రువాండా అనమాట సో ఈ రేడియో రువాండా ఏం చేసిందంటే ఆ రువాండీస్ పేట్రియాటిక్ ఫ్రంట్ అని ఒక 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 పార్టీకి తర్వాత ఆర్ రువాండీస్ పేట్రియా ఫ్రంట్ ఒక ఒకటి దాని తర్వాత ఆర్టీఎల్ఎం ఇవి ఈ రెండు పార్టీలకి సంబంధించినటువంటి గొడవలు జరుగుతూ ఉంటే ఆ దాంట్లో మెజారిటీ కమ్యూనిటీస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ మెజారిటీ కమ్యూనిటీని కన్సాలిడేట్ చేసే పనిలో ఆ ఈ జరిగినటువంటి ఆ మెసేజింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో రేడియో రువాండా ఈ రేడియో ద్వారా చేసినటువంటి మెసేజింగ్ ఏదైతే ఉందో అది కొన్ని వేల మంది కొన్ని వేల మంది మరణానికి దారితీసింది యాక్చువల్ గా ఇది ఎవరు టుస్సి కమ్యూనిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి టుస్సిస్ ని బొద్దింకలుగా మనకి మనం కంపేర్ చేసుకుంటే అండి ధన్య చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు దొరుకుతాయి ఆ మన దాంట్లో చూడండి లవ్ జిహాద్ వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదు ఆ తర్వాత జిహాద్ ప్రతిది జిహాదే ఆ అనుకుంటూ ముస్లిమ్స్ ని మాట్లాడేటటువంటి విషయాలు కరెక్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మన కంట్రీలో మనం చూస్తున్నాం అక్కడ కూడా అంటే రేడియో రువాండాలో కూడా టుస్సేస్ ని బొద్దింకలుగా అంటే వీళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళని చంపేయాలి అనేటటువంటి ప్రచారం జరగటం 
దాని వాళ్ళు ప్రాణ ప్రాణాలకి మంచిది కాదు ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ మీద కూడా మనకి బయట పుకార్లు చాలా దారుణంగా ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి అంటే వీళ్ళు ఈ దేశాన్ని వాళ్ళ కంట్రోల్ లోకి తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అందుకనే జనాభాను విపరీతంగా పెంచుకుంటున్నారు ఆ ఒక్కొక్కళ్ళు ఐదైదు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటారు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని ఐదైదు ఊరికి ఐదు ఐదైదు ఐదైదు పిల్లలు పుడితే ఆ ఐదైదు ఇరవై ఐదు మంది ఒకళ్ళు ఇరవై ఐదు మందిని జనరేట్ చేయాలి అనేటటువంటి ఆ ఈ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ చూసుకో రావాలి అనేటటువంటి ఆ మైండ్ సెట్ తో ముస్లిమ్స్ అందరూ ఉన్నారు అనే పొకారు చాలా దారుణంగా బయట తిరుగుతూ ఉంటుంది నిజంగా చెప్పాలంటే అంటే ఆ మన దేశం భారతదేశం అనేది ఇండియా భారతదేశం కానీ ఇండియా కానీ దీని మీద కూడా గొడవ ఉంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు భారతదేశం ఇండియా రెండో వాడతాను ఇప్పుడు ఇది వరకు అంటే భారతదేశం అని వాడుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకా ఇండియా అని భారతదేశం అని రెండు వాడాలి సో ఈ ఈ రెండిటి మధ్యలో అంటే ఈ వేరే మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ మీద ఉండేటటువంటి ద్వేషాన్ని కన్సాలిడేట్ చేసేటటువంటి ఇష్యూ ఆ ద్వేషాన్ని పెంపొందించడానికి చేసేటటువంటి పుకార్లు ఆ పుకార్ని ప్రో ప్రోపగేట్ చేసేటటువంటి జర్నలిస్టిక్ వేషాల్లో ఉండేటటువంటి వీళ్ళు నేషనలిస్ట్ ని నేషనలిజం ని పెట్టుకునే హైపర్ నేషనలిజం పెట్టుకునే వాళ్ళు ఇలాంటి ఒక వ్యవస్థ ఉంటే ఆ వ్యవస్థకి వ్యతిరేకంగా ఒక పర్సన్ ఒక ఒక మీడియా ఛానల్ ఇది కాదు జర్నలిజం అంటే జర్నలిజం అంటే ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి ప్రతి దగ్గర తన తన తనని తాను డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటూ మెయిన్ స్ట్రీ మీడియాలో ఉండేది ఆ ఏదైతే గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ ను ఫిల్ చేసి నిజమైన న్యూస్ అంటే ఏంటి ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాలు అన్ని ప్రజలకు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో చేసినటువంటి పోరాటం కంటిన్యూగా ఉంటే అతనికి జరిగిన లైఫ్ లో జరిగిన ప్రతి ఇన్సిడెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి ఈ సినిమాలో అతనికి వార్నింగ్ ఒక ఒక అతను రవి యాంటీ నేషనల్ అని చెప్పి ఆ ఎవరైతే నేషనలిజం ని అడాప్ట్ చేసుకోరో జర్నలిస్టులు కానీ ఏ ఎవరైనా కానీ వాడు యాంటీ నేషనలిస్ట్ అవుతాడు అనమాట సో యాంటీ నేషనల్స్ అర్బన్ నక్సల్స్ అనే కొత్త కొత్త పదాలు వాడడం అలా మీకు ఆ వాడిది రవీష్ కుమార్ ని యాంటీ నేషనల్ కింద చెప్పి ప్రచారం చేయటం అదే టైంలో మీకు ఐ థింక్ మునావర్ మునావర్ ఫారూకిన్ తన పేరు సమ్ ఒక ఒక జేఎన్యు స్టూడెంట్ జేఎన్యు లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ జేఎన్యు లీడర్ ఎవరైతే ఆ ఆ లీడర్ ని వీళ్ళు టార్గెట్ చేయడం అతన్ని మర్డర్ చేయడానికి ట్రై చేయడానికి ఒక గన్ ఢిల్లీ దాని దాని దాంట్లో చేయడం ఏది నేషనలిజం పేరుతోటి యాంటీ నేషనల్ నిర్మూలించాలనే పేరుతోటి సో బయటికి గన్నులు దొరకడం అంటే మీడియా అందరూ ఏంటి యాంటీ నేషన్ నేషనలిజం నేషనలిస్ట్ గా ఉండాలి యాంటీ నేషనలిజం వల్ల ఇలా జరిగింది ఇలా జరిగింది ఇది ఒక న్యూస్ కింద చూపెడితే అసలు ఇంత టైట్ సెక్యూరిటీలో ఉండేటటువంటి ఢిల్లీలో గన్ ఎలా వచ్చింది బాంబులు ఎలా వస్తున్నాయి సో దీన్ని బట్టి మన సెక్యూరిటీ డొల్లతనం కూడా ఉంది కదా ప్రభుత్వంలో దీన్ని మనం మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అది కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అట్లీ అట్లీస్ట్ మనం ఖండించడం ఓకే కండ్ ఏదైతే జరిగిందో దాన్ని ఖండించడం సపోర్ట్ చేయడం ఓకే బట్ ఇది ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యం కూడా అవుతుంది కదా అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేస్తాడు మన రవీష్ కుమార్ ఇందులో సో అసలు జర్నలిస్ట్ గా ఏం చూడాలి అనే ప్రాస్పెక్ట్ ఏ ప్రాస్పెక్ట్ చూడాలి ఏ ప్రాస్పెక్ట్ లో మనం ప్రజలకు న్యూస్ తీసుకోవాలి అనేటటువంటి ఈ విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ రవీష్ కుమార్ చాలా చక్కగా డీల్ చేసినట్టు మనకి ఈ సినిమాలో చూపించారు అండ్ రేడియో రేడియో రువాండ ఒకటే ఉంది అప్పట్లో మనకు దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు హిందీ ఛానల్స్ చూసుకున్నా తెలుగు ఛానల్స్ చూసుకున్నా మీకు ఈ మధ్య వార్తల్లో కూడా తెలుసు అనుకుంటా అదే దాదాపు పదకొండు మందో పన్నెండు మందో జర్నలిస్ట్ ని ఆపోజిషన్ పార్టీలు ఆ యాక్చువల్ గా బాయ్కాట్ చేశాయి వీళ్ళు వీళ్ళ వీళ్ళ ఇంటర్వ్యూలకి మేము ఎవరిని పంపించాం వీళ్ళ వీళ్ళ ఇంటర్వ్యూలతో మేము ఎవరు వెళ్ళాం అని చెప్పి ఇండియాలో ఉండే ఇండియా అంటే భారతదేశ ఇండియా అలయన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇండియా అలయన్స్ ఆ 
ఆ ప్రతినిధులు ఈ ఈ పలానా పలానా జర్నలిస్టులు ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తే వాళ్ళకి వెళ్ళవని పన్నెండు పదకొండు మంది పన్నెండు మంది పేర్లు రిలీజ్ చేశారు అంటే ఇంతమంది ఇన్ని రేడియో రివాండాలకి లేటెస్ట్ వెర్షన్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి అని చెప్పి చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది మీరు సింపుల్ గా చూస్తే తబ్లీగీ జమాత్ అని కోవిడ్ లో తబ్లీగీ జమాత్ అనే ఇష్యూ జరిగింది ఈ ఇష్యూలో మీరు మీడియా ఎంత దారుణంగా ప్రవర్తించిందో దాన్ని అవుట్కమ్ ఎలా ఉందో చివరికి కోర్టులు సైతం ఇతను కరెక్ట్ గా లేరు వీడు మీడియా కరెక్ట్ గా లేదు హేట్ స్పీచ్ ని బయటకి తీసుకొస్తా ఉంది అది హింసాత్మకంగా మారే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి కోర్టులు చెప్పే వార్నింగ్ ఇచ్చాయి సో ఈ విధంగా మీకు చూసుకున్నట్లయితే ఈ మూవీలో ప్రతి అంశాన్ని చాలా చక్కగా చూపించారు రియలిస్టిక్ గా జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు కూడా ఈ ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని తెలుసు సో ఈ టైంలో అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ రోజు ఎవరైతే ఈ మీడియా గవర్నమెంట్ ని సపోర్ట్ చేస్తుందో లేకపోతే ఒక మౌత్ పీస్ ఆఫ్ ద సింగిల్ ఐడియాలజీ లేదా సింగిల్ పార్టీ అయిందో మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా అంతా రేపొద్దున్న ఒకవేళ గవర్నమెంట్ మారితే వీళ్ళు కూడా వీళ్ళు మారిపోవచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్లేట్ తిప్పచ్చు కానీ మరి ఫ్యూచర్ లో వీళ్ళు వీళ్ళు ఈ టైమ్ లో చేసినటువంటి ఈ గొడవ ఈ టైమ్ లో చేసినటువంటి వీళ్ళు వీళ్ళు పెంచినటువంటి హేట్ రేట్ తర్వాత ఈ టైమ్ లో చాలా మంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళ సంగతి వీళ్ళందరూ పరిస్థితిని ఎలా చూడాలి వీళ్ళు రికార్డ్ చేసే చరిత్ర కావాలి కదా చరిత్రకారులు అయితే చరిత్ర రాస్తూ ఉంటారు ఈ మధ్యన ఎవరు చదువుకోవట్లేదు కూడాను సో పుస్తకాలు చదవడం చాలా మంది తగ్గించేశారు సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది అంటే ఒక ఈ సందర్భంలో ఉండేటటువంటి ఒక సాక్ష్యంగా డాక్యుమెంటరీ ఉంటే బాగుంటుంది అని వాళ్ళు అనుకోవడం దాన్ని తగ్గట్టుగా ఈ డాక్యుమెంటరీ తీయడం జరిగింది సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ మేకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అంటే ఫిలిం మేకింగ్ లో ఉండేటటువంటి టెక్నిక్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటిల్లో టెక్నిక్స్ అన్నిటిని చాలా చక్కగా యూజ్ చేసుకున్నారు దాన్ని బట్టే జరిగింది అండ్ ఇంకా తర్వాత మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీ డాక్యుమెంటరీ కాబట్టి రియలిస్టిక్ మూమెంట్స్ బాగా క్యాప్చర్ చేయడం జరిగింది సో ఆ క్యాప్చర్ చేసిన మూమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చాలా కరెక్ట్ గా చక్కగా వచ్చాయి అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను హలో బాలగారు బాలగారు మీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు హలో కంటిన్యూ చేద్దాం యా 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 సో బిజెపి గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఏ విధంగా డిక్లైన్ అయిందండి స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చెప్తున్నాయి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సో అంటే ఇప్పుడు అంటే రేడియో రివాండ ఇష్యూ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా దీని తర్వాత అసలు నిజంగా ఇంత గ్రావిటీ ఉందా మీడియాలో ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఉందా అని మనం అర్థం చేసుకుంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా అంతా ఇలాగే ఉంది క్యాప్చరింగ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లాగా క్యాప్చరింగ్ మీడియా అయితే జరిగింది అనేది మనకి క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అంటే ఈ క్యాప్చరింగ్ మీడియాని క్యాప్చర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది వాటి వాళ్ళ మీద అంటే కొంతమంది ఏదో ఏదో ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్ కొంతమంది ఏదైతే వాళ్ళు అన్యాయంగా వేరే ఐడియాలజీతో ఉండొచ్చు కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో రోజు ఒక జర్నలిజం చదువుకుని సమాజానికి ఏదో చేద్దామనే మెంటాలిటీతో చాలా మంది చదువుకుంటారు డాక్టర్ అయినా లాయర్ అయినా లేకపోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో జాయిన్ అయినా సరే ఎనీ జాబ్ నేను సమాజానికి ఇది చేయాలి అని అని వాళ్ళు చదువుకునేటప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటారు సో ఈ జర్నలిజం అనేది ఈ ప్రొఫెషన్ లో ఉండే వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా సమాజం మీద అభిమానం ఉండడం జరుగుతుంది దీంతో పాటు వాళ్ళు ఆ అభిమానాన్ని పెంచుకుంటూ వచ్చి మొత్తానికి ఒక జర్న జర్నలిస్ట్ గా సెటిల్ అయ్యే ఒక ఛానల్ లోను ఒక పేపర్ కు రాస్తు మెయిన్ రిపోర్టర్ గాను జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడు వన్ సైడెడ్ గా ఉండాలి అని అనుకోరు యాక్చువల్ గా ఈ ఒక 
మంచి న్యూస్ కవర్ చేయాలి ఈ కవర్ చేయడం వల్ల మంచి పేరు రావాలి ఈ పేరు రావడం వల్ల నాకు రికగ్నేషన్ రావాలి అని అనుకుంటారు అందరు ఎనీ జర్నలిస్ట్ ఏదైతే చాలా మంచిది ఒక మంచి పని ఏదైనా చేసి కవరేజ్ చేసి ఆ కవరేజ్ చేయడం ద్వారా దానికి వచ్చిన రికగ్నేషన్ వల్ల అతనికి మంచి పేరు రావడం వల్ల తన కెరీర్ ని బాగు చేసుకోవాలని ప్రతి జర్నలిస్ట్ అనుకుంటాడు జర్నలిజం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సో వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ఒక మీడియా సంస్థ కరెక్ట్ గా లేకపోవడం వల్ల అంటే పైన ఉండే వాళ్ళ యజమానులు అవన్నీ ఉండడం వల్ల వీళ్ళు చేసేటటువంటి నిజమైన రిపోర్టింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిపోర్టింగ్ రావట్లేదు సప్రెస్ అవుతుంది అని చెప్పి మనం చాలా క్లియర్ గా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం అర్థం చేసుకోవడమే కాదు ఆ మనకి ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్ అనేది రెండు వేల ఇరవై మూడులో రిలీజ్ చేస్తే ఆ అంటే ఇరవై రెండులో నూట యాభై ఆరు ప్లేస్ లో ఉంటే ఇరవై మూడులో నూట అరవై ఒకటో ప్లేస్ అంటే ఇది ఎంత మందికి నూట ఎనభై కంట్రీస్ లో జరిగేటటువంటి ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్ అంటే ఈ పారామీటర్స్ లో ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ లేదు ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఉంది అని కొన్ని మార్క్స్ ఇచ్చుకుంటూ వస్తే జనరల్ గా ఫస్ట్ లో ఉండే కంట్రీ ఏదైనా ఉంది అంటే అది నార్వే ఉంది అక్కడ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ అయితే ఉంది బాగా అని అర్థం ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ లేని కంట్రీ లాస్ట్ కంట్రీలు చైనా వియత్నాం నార్త్ కొరియా లాస్ట్ మూడు ఇదే లైన్ ఇదే ఇదే లైన్ లో ఉన్నాయి చైనా వియత్నాం నార్త్ కొరియా నార్త్ కొరియాలో ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూసుకుంది అది నూట ఎనభై ప్లేస్ లో ఉంది మనది ఇండియాకి ఇచ్చిన ర్యాంక్ ఏది అంటే నూట అరవై ఒకటి అవుట్ ఆఫ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఏది రెండు వేల ఇరవై మూడులో అంతకు ముందు నూట యాభై ఆరు రెండు వేల ఇరవై రెండు లో దీని దీనిది సో ఈ వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్ లో మన ర్యాంకింగ్ చాలా దారుణంగా ఉంది ఆ ఇది వరకు ఆ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఉండేది ఇప్పుడు ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ లేదు అని చెప్పడానికి చాలా అంటే వీళ్ళ ఈ ప్రొఫెషన్ డిక్లైన్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఇండికేటర్ దీంతో పాటు మీరు ఇంకొక విషయం మీరు గుర్తు చేసుకుంటే రిపోర్ట్ టీవీ ఛానల్స్ ఇప్పుడు న్యూస్ ఛానల్స్ చూడండి ఇప్పుడు రవీష్ కుమార్ కూడా ఇదే చెప్తాడు ఇందులో నేను మోనోలాగ్ చేస్తాను జనరల్ గా వాళ్ళందరూ అప్గ్రేడ్ అయ్యి డిబేట్స్ అవి చేస్తున్నారు మీరు ఎందుకు డిబేట్ చేయట్లేదు అని చెప్పి అంటే రవీష్ కుమార్ ఒక సర్కాస్టిక్ డైలాగ్ మాట్లాడతాడు అందులో ఇప్పుడు దీంట్లో మూవీలో జనరల్ గా చాలా దగ్గర కూడా ఈ రవీష్ కుమార్ ఇదే యాటిట్యూడ్ ని యాక్చువల్ గా బయట మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ ని చూపించాడు యాక్చువల్ గా మీరు చూస్తే అతను ఆ గోధీ మీడియా అనేటటువంటి ఒక పదాన్ని అతనే పాయిన్ చేశాడు సో ఇంగ్లీష్ లో దాన్ని ల్యాప్ ల్యాప్ డాగ్ ల్యాప్ డాగ్ మీడియా అంటున్నారు యాక్చువల్ గా సో అలా అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉంది అని అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఏదైతే జనరల్ రిపోర్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో అతను చేసేటటువంటి జెన్యున్ స్టోరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీడియా సంస్థల దగ్గరికి వెళ్ళినా అవి పబ్లిసైజ్ కావట్లేదు సప్రెస్ అవుతున్నాయి లేదంటే రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు అనే విషయం అయితే మనకి మన మీడియా ఇండెక్స్ ప్రకారం దొరుకుతుంది రవీష్ కుమార్ లేదంటే వేరే మీడియా సంస్థల్లో ఏదైతే ఉంటే మోనోలాగ్ డైలాగ్ మన ఇంటర్వ్యూస్ ఇలాంటి విషయాల్లో మాట్లాడినప్పుడు చేసే ఎగ్జాంపుల్ లో కూడా మీరు సర్కస్ అనే పదం వాడతాడు యాక్చువల్ గా రెండు మూడు చోట్ల నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ ఈ సీన్ లో వాడారని నాకు గుర్తులేదు కానీ బట్ ఆ రెండు మూడు చోట్ల వాడడం నేను చూసా సో అండ్ ఇంకోటి బయట విండో జర్నలిజం ఎక్కువైపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి అంటే న్యూస్ కన్నా ప్రజెంటేషన్ కి ఎక్కువ ఫోకస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో ఒక ఆమె గొడుగు పట్టుకుని వర్షాలు తుఫానులు చే తుఫానికి రిపోర్టింగ్ స్టూడియోలో గొడుగు పట్టుకుని అటు ఇటు డ్రామా చేస్తూ చేసింది సో అంటే న్యూస్ మీడియా ఎంటర్టైన్మెంట్ డ్రామా జనాలు కోరుకుంటున్నారు అనేటటువంటి ఇంపాక్ట్ అయితే చెప్తుంది ఇదే క్వశ్చన్ రవీష్ కుమార్ అడిగితే అంటే ఇలాంటివి అడిగితే నేను మోనలాగా చేస్తాను నేను న్యూస్ చెప్పాలనుకుంటున్నా దట్ ఈస్ మై జాబ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళని ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయొచ్చు చేయొచ్చు అని చెప్పాను చేయమనండి అంటాడు అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా 
మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం అంతకు ముందు కూడా చర్చించాను దీని గురించి మేము కరోనాలో అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు ఇరవై ఇరవై ఐదు ఛానల్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ అని ఎవరు క్లెయిమ్ చేసుకున్నా టీవీ నైన్ ఎన్టీవీ ఇలా రకరకాల టీవీలు ఉన్నాయి కానీ కోవిడ్ టైంలో అంటే న్యూస్ ప్రైమ్ టైం న్యూస్ ఏదైతే అంటే రేటింగ్ ఎక్కువ వచ్చిన టీవీ ఛానల్ ఏది అంటే ఈటీవీ ఈటీవీలో జనరల్ గా మనకి ఓల్డ్ స్టైల్ ఆఫ్ న్యూస్ టెల్లింగ్ ఉంటుంది అంటే మనకి దూరదర్శన్ ఎలా అయితే ఉంటుందో దానికి కొంచెం అప్గ్రేడెడ్ గా ఉంటుంది ఆ దాంట్లో న్యూస్ డైరెక్ట్ గా చెప్పడం ఈ న్యూస్ జరిగిందని చెప్తారు అంతే ఆ ప్రైమ్ టైమ్ లో వచ్చే న్యూస్ మాత్రమే దాని జనరల్ గా మిగిలిన టైమ్ లో వాళ్ళు వాళ్ళ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి సో దీనికి టీఆర్పీ రేటింగ్స్ అంటే బార్క్ ఇచ్చిన టీఆర్పీ రేటింగ్స్ అప్పట్లో ఈటీవీకి న్యూస్ ఇన్ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ న్యూస్ ఛానల్స్ ఉన్నా సరే ఆ కరోనా టైమ్ లో కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఈటీవీ మీద డిపెండ్ అయ్యారు ఒక ఓల్డ్ టైమ్ టైమర్ అయినటువంటి ఈటీవీ మీద వెనకబడిపోయిన ఈటీవీ మీద డిపెండ్ అయ్యారు అని అంటే జనాలు డిపెండ్ అవి చూస్తున్నారు అంటే మనకి అర్థమవుతున్న విషయం ఏంటంటే మిగిలిన టైమ్ లో ఈ ఎన్ని టీవీలు చూసినా గానీ వాళ్ళు రియలిస్టిక్ న్యూస్ ఏదైతే ఉంటే ఆ న్యూస్ కవరేజ్ చేయట్లేదు ఎక్కువ డ్రామా చేస్తున్నారని అర్థం చాలా మంది ఎక్కువసేపు న్యూస్ ఛానల్స్ చూస్తూ ఉంటారు అది హెల్త్ కి మంచిది కాదు యాక్చువల్ గా మేబీ యాంగ్జైటీ లాంటి డిజార్డర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ న్యూస్ ఛానల్స్ చూసి చూసి చివరికి దేని మీద రిలే అయ్యారంటే కరోనా టైమ్ లో అంటే ఈటీవీ లాంటి మోనోలాగ్ ఉండే ఛానల్ మీద రియల్ అంటే నిజమైన న్యూస్ అక్కడే జరుగుతుంది అని అర్థం అక్కడే తెలిసిపోతుంది మనకి సో మిగిలిన దగ్గర డ్రామా జరుగుతుందని మనకి అర్థం అవుతుంది సో ఇదే ఇదే విషయాన్ని రవీష్ కుమార్ చెప్తాడు అనమాట ఇది కిటికీ జర్నలిజం చేయడం కానీ అంటే విండోస్ లో ఇది వరకు ఒక రిపోర్టర్ ఆన్ గ్రౌండ్ కి వెళ్ళి అక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పడం దాని గురించి ఒక స్టూడియోలో ఉండేవాళ్ళు ఇంకా వివరాలు అడిగి తెలుసుకోవటం ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ జర్నలిజం కింద ఉండేది ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే అంటే నేషనల్ మీడియా అంత ఎలా ఉందంటే ఆన్ గ్రౌండ్ ఏమీ అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఏఎన్ఐ అనే ఛానల్ ఒకటి ఉంటుంది ఏఎన్ఐ ఒకటి ఒక ఒక న్యూస్ ని రిపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఆ ఏఎన్ఐ రిపోర్ట్ చేస్తే ఆ న్యూస్ ని అది కరెక్ట్ కాదో కూడా తెలియదు ఏఎన్ఐ కూడా చాలా ఫేక్ న్యూస్ ని కరెక్ట్ న్యూస్ అని చెప్పి రిపోర్ట్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి దాన్ని ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేశారు సో చాలా సార్లు అండ్ దానికి ఏఎన్ఐ నుంచి క్షమాపణలు కూడా చాలా సార్లు వచ్చాయి ఈ ఏఎన్ఐ అనే న్యూస్ సంస్థ ఏదైతే ఉందో పిటిఐ ఏఎన్ఐ అని ఉంటాయి ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉంటుంది ఏషియన్ న్యూస్ ఇండెక్స్ సంథింగ్ లైక్ ఏఎన్ఐ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో ఈ ఏఎన్ఐ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఈ ఎన్ఎఫ్ ఈ ఏఎన్ఎం ఏఎన్ఎఫికేషన్ ఎఫ్ న్యూస్ జరుగుతుంది అని చెప్పి చాలా మంది చాలా విమర్శలు ఉన్నాయి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఏఎన్ఐ లో వచ్చినటువంటి న్యూస్ క్లిప్ ని అది కరెక్టో కాదో తెలుసుకోవడం ఉండదు ఆన్ ఫీల్డ్ రిపోర్టింగ్ ఉండదు ఏం చేస్తారంటే ఆ పాయింట్ ని పట్టుకుని అది మన మన దగ్గర ఏదో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది మన స్ట్రీమ్ లో ఎలా మాట్లా మార్చుకోవచ్చు అని మాట్లాడతారు సో ఒక నలుగురు ఐదుగురు పానలిస్టులను తీసుకొస్తారు వాళ్లే అన్ని ఆ ఛానల్ ఈ ఛానల్ ఈ ఛానల్ ఆ ఛానల్ మారుతూ ఉంటారు వాళ్ళే ఉంటారు అన్ని దగ్గర కూడా సో ఏడు గంటలకు ఒక ఛానల్ పది గంటలకు ఒక ఛానల్ పన్నెండు గంటలకు ఒక ఛానల్ ఇలాగ వాళ్లే మారుతూ ఉంటారు మారుతూ ఉండి ఒక ఒక చైనీస్ లైఫ్ టైప్ ఆఫ్ వేషన్ లో ఉండే ఒకళ్ళు పాకిస్తాన్ అంటే అతను చైనీస్ నేషనల్ కింద అనమాట ఆ ఒక పాకిస్తాన్ ముస్లిం వేషన్ లో పట్టుకుని ఒకళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు ఒక బక్రాలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పాకిస్తాన్ వచ్చిన మీద టాపిక్ ఒకటి తీసుకొచ్చి అంటే ఏ ఏ న్యూస్ లేకపోతే ఏంటంటే పాకిస్తాన్ మీద ఒక టాపిక్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళని న్యూస్ రూమ్ లో కొంత ఇద్దరు కొన్ని ముస్లిమ్స్ పిలిచి వాళ్ళని తిట్టి వాళ్ళని తిడతారు వాళ్ళు తిట్టించుకోవడానికి న్యూస్ కి వచ్చినట్టు న్యూస్ ఛానల్ కి వచ్చినట్టుగా అలా కూర్చుంటారు న్యూస్ ఛానల్ కానీ లేకపోతే ఆన్లైన్ లో కానీ ఆ కిటికీలో కనిపిస్తారు ఎందుకంటే తిట్టించుకోవడానికి వచ్చినట్టుగా మాట్లాడతారు ఆ మధ్యలో యాంకర్ గట్టి గట్టిగా ఫిట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు అరుస్తూ ఉంటాడు ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ మీడియాకి అలవాటు పడిపోయారు జనరల్ గా సో ఈ అది అదొక ఎంటర్టైన్మెంట్ అనమాట మనకి సో ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫేజ్ లోకి న్యూస్ వెళ్ళిపోయింది 
ఆ న్యూస్ వెళ్ళిపోవడం వల్ల అసలే నేను న్యూస్ చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అందుకని నేను మూనలాగే చేస్తానని రవీష్ కుమార్ చెప్తాడు సో మీరు ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి అంటే ఆన్ ఫీల్డ్ జర్నలిజం కూడా సప్రెస్ అయిపోవడం కానీ వరల్డ్ ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరు ఫోరం ఏదైతే ఉందో అది వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్ ఒకటి తయారు చేస్తే వితౌట్ జర్నలిస్ట్ వితౌట్ బార్డర్స్ అనుకుంటా వాళ్ళు చేసింది సో ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు గుర్తులేదు బట్ జర్నలిస్ట్ వితౌట్ బార్డర్స్ అనుకుంటా సో వీళ్ళు చేసిన సర్వేలో మన మన ర్యాంకింగ్ చాలా కిందకి రావటం మనకన్నా అంటే ప్రతిసారి ఏ ర్యాంకింగ్ చూసుకున్నా సరే మనం పాకిస్తాన్ కి బంగ్లాదేశ్ వెనకాల ఉండడం అనేది కొంచెం బాధాకరమైన విషయం యాక్చువల్ గా బట్ మనం బాధాకరమైన విషయాలు కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి యాక్సెప్ట్ చేసి దీని నుంచి బెటర్ గా ఎలా ఉండాలి అనేటటువంటి సిచ్యువేషన్ లకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో నార్మల్ గా ఉండేటప్పుడు ఉండే ఇప్పుడు ఈ రోజు ఉన్న సిచ్యువేషన్ అయితే ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ లో చాలా తక్కువ స్టేజ్ లో ఇండియాలో ఉంది అని చెప్పి మనకి చూస్తుంటేనే అర్థం అవుతుంది అండ్ వీరి వివిధ సంస్థలు కూడా సర్వేలో చెప్పింది మనకి అర్థం అవుతా ఉంది ధన్యా ఇక్కడ చూడండి అంటే జర్నలిస్ట్ ఫేస్ చేసే థ్రెట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాము అసలు డెమోక్రసీ మీద ఎలా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అంటే ఇండియా ఒక డెమోక్రటిక్ కంట్రీ కాబట్టి డెమోక్రటిక్ స్పిరిట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కాపాడుతూ ఉండాలి యాక్చువల్ గా డెమోక్రసీ అనేది అటు రైట్ సైడ్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ కి తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని అంటే రైట్ వై రైట్ వింగ్ వైపు లెఫ్ట్ వింగ్ వైపు కి వస్తూ ఉంటుంది ఆ ఒకసారి ఆటోక్రసీ వైపు కనిపిస్తా అయింది అని అనుకుంటాము మళ్ళీ ఈ ర్యాంక్ దీని మీద కూడా ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా డెమోక్రసీ ఎలా ఫాలో అవుతుంది కూడా ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో కూడా మనది అంత మంచి ర్యాంక్ రాలేదు అనుకోండి ఇండియాకి సో మనకి చిన్న పిల్లలు అంటే ఎవరికైతే చదువుకుంటున్నారో పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్ లో టెన్త్ లో చదువుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ర్యాంకులు రావాలి మనం ఓట్లు వేసుకుని ఒక ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టుకుని ఆ ప్రభుత్వానికి ప్రపంచంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే ఆ ఏదైతే హక్కులు కాపాడుకునేటువంటి అక్షరాస్యత కానీ ఏ ఏ రకమైనటువంటి ర్యాంకులు అయినా సరే దాంట్లో ర్యాంకులు రాకపోయినా మనకి పర్వాలేదు నో ఇష్యూస్ అది విదేశాలకు సంబంధించినవన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటాం సో ఇందులో ఈ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రకారం ఇండియాలో ఉండేటటువంటి డెమోక్రసీకి ఏ విధంగా ఈ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ సరిగా లేకపోతే ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అనేది ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ మీద ఖచ్చితంగా ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది డెమోక్రసీని ఎగ్జాంపుల్ మీకు అంటే మనకు తెలుసు కదా డెమోక్రసీ అనేది ఒక ఫోర్ పిల్లర్స్ కలిగి ఉంటుందని ఇందులో ఫోర్త్ పిల్లర్ ఇదే అని చెప్పి ప్రెస్ అని చెప్పి అంటే ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఉంటేనే అంటే ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేస్తేనే మనకు ఆపోజిషన్ అంటే ఓన్లీ ఆపోజిషన్ పార్టీలే కాదు ఆపోజిషన్ అంటే పౌర సంఘాలు కూడా కావచ్చు అపోజిషన్ అంటే ప్రెస్ కూడా కావచ్చు అండ్ ఇప్పుడు మోడర్న్ గా ఒక పవర్ఫుల్ మీడియా ఉండేటటువంటి ఈ రోజుల్లో అంటే ఒక కమ్యూనికేషన్ మీడియం ఇది వరకు అంటే రేడియోలో ఒక మాట వినడం అంతే ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆడియో విజువల్ ఎఫెక్ట్ కూడా కనబడుతుంది పలానా చోట ఇలా జరుగుతుంది అని రిపోర్ట్ ఎవరైనా చేస్తే దానికి ఆడియో విజువల్స్ కూడా కనబడుతున్నాయి సో ఇప్పుడు చేసే లోకల్ గా చేసేటటువంటి సర్కస్ కాదనుకోండి నార్మల్ గా మిగిలిన విషయాలు చెప్తున్నాను జనరల్ గా ఆడియో విజువల్స్ కూడా కనపడే ఉంటుంది కాబట్టి ద ఇంపాక్ట్ ఈస్ వెరీ హ్యూజ్ ఈ రోజు మీడియా యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంపాక్ట్ హిట్లర్ టైమ్ లో చేసిన మీడియా యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద దగ్గర దగ్గర ఒక వంద రెట్లు ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందని మాట్లాడుకోవచ్చు మనం ఎందుకంటే ఆ టైంలో రేడియో టెలివిజన్ కూడా చాలా లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది సో రేడియో మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ పేపర్లు ప్రెస్ ప్రెస్ ఉండింది వాళ్ళు ఎంత ఒక పేపర్ లో ఒక ఆర్టికల్ రాస్తే 
ఆర్టికల్ ఎంత బాగా ఆర్టికులేట్ చేసి రాసినా సరే ఎంత నైస్ వర్డింగ్ చేసినా సరే దాని ఇంపాక్ట్ విజువల్ గా వచ్చిన ఇంపాక్ట్ మీద ఉండేటటువంటి విషయం మీద రాదు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో వరదలు వస్తున్నాయి అని చెప్పి ఒక ఫోటో వేసి ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ రాయడానికి ఒక వరదలో బ్రిడ్జ్ కొట్టు కొట్టుకుపోతున్న విజువల్ మనకు చూపించడానికి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా సో దా దానికి ఒక మీ ఒక చెరువులో కూర్చొని ఒక మీడియాలో చెరువులో కూర్చొని ఆవిడ రిపోర్ట్ చేస్తుంది హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో వరదలు ఎక్కడ దాకా వచ్చేది పై దాకా వచ్చాయని చెప్పి అనుకోకుండా దంత ఆవిడ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఉండే వీడియో కూడా మీడియాలో బయటకు వచ్చేసింది అది అంటే వాళ్ళు రిలీజ్ చేయలేదు వేరే వాళ్ళు రిలీజ్ చేసినట్టున్నారు సో ఆవిడ యాక్చువల్ గా మోకాల లోతు కూడా లేదు యాక్చువల్ గా అది అందులో ఆవిడ కూర్చుని ఆవిడ లోతుగా ఉన్నట్టుగా ఆవిడ చేస్తున్నారు రిపోర్ట్ ఇలాంటివి కూడా జరుగుతాయి విజువల్ ఎఫెక్ట్ చేయడానికి చూసేటటువంటి విషయాల్లో సో దీని ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది విజువల్ ఎఫెక్ట్ లో వచ్చే ఆడియో విజువల్ ఎఫెక్ట్ లో ఉండే ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఇది ఆ జనాల మీద కనుక ఆ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా ఆ జనాలకి మీడియా రోల్ ఏంటి ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు ఎవరైతే అంటే ఒక ఒక హామీ ఇచ్చి ప్రభుత్వాలు అధికారంలోకి వస్తాయి కదా అధికారంకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని క్వశ్చన్ చేయడం దాన్ని అది ఎంతవరకు నిర్వహి దానికి జవాబుదారీగా ఉండటం ఎంతవరకు ఉంది అనే విషయాన్ని దర్పణం పట్టాలి ఆపోజిట్ లో నుంచొని సో ఏ అది ఏ గవర్నమెంట్ అయినా సరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు జన సెంట్రల్ లో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉంది కాబట్టి బీజేపీ గురించి మాట్లాడతారు అండ్ ఆపోజిషన్ లో ఒకవేళ అంతకు ముందు యూపీఏ ఉంటే యూపీఏ గురించి కూడా మాట్లాడాలి నెక్స్ట్ ఒకవేళ వేరే గవర్నమెంట్ వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళ గురించి కూడా ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి ఎందుకంటే ఎంతవరకు అవుతుందండి ప్రజలకి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియపోవటం ఒకటి దానికి సపోర్ట్ చేస్తూ వాటి వాళ్ళు చేసే రోల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చేయకుండా అది ఏదైతే ఎజెండా డ్రివెన్ ఇప్పుడు రేడియో రివెండా గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా ఆ రేంజ్ లో ఒక ఎజెండాని ముందు పెట్టుకుని దాన్ని డ్రివెన్ చేస్తూ చేసేటటువంటి జర్నలిజం వల్ల ఖచ్చితంగా డెమోక్రటీ డెమోక్రసీ అనేది చనిపోతుంది మెల్లిమెల్లిగా చంపబడుతుంది అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు దీనికి లైవ్ సాక్ష్యాలు ఇప్పుడు జర్మనీలో ఎలా జరిగింది తర్వాత రువాండాలో ఎలా జరిగింది అనే విషయాలు మనకి క్లియర్ గా కనబడుతున్నాయి గూగుల్స్ అనే ఆయన ఉరి తీశారు బయట దాన్ని ఏమంటారు జనరల్ గా ప్రజెంట్ లోపలి ఉరి తీస్తారు కదా ఇప్పుడు నడి రోడ్డు మీద ఉరి తీశారు గూగుల్స్ అనే ఆయన చేసిన పనికి హిట్లర్ టైమ్ లో సో ఈ విషయాలు మనం మాట్లాడుకుంటే కనుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు జర్నలిస్టులు సరిగ్గా పనిచేయకపోతే జర్నలిజం సరిగ్గా లేకపోతే మంచి ప్రెస్ లేకపోతే అది ఖచ్చితంగా డెమోక్రసీకి చాలా పెద్ద డ్రాబ్యాక్ అవుతుంది అది సస్టైన్ అవ్వడానికి కూడా జర్నలిజం కావాలి ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావడం జర్నలిస్ట్ యొక్క బాధ్యత ఒక జర్నలిస్ట్ అనే కాదు అన్ని రకాల పౌర సంఘాలు తర్వాత సినిమా ప్రతి మనం రోజువారీ ఎదుర్కొనే ప్రతి విషయం కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక పిల్లోడు స్కూల్కి వెళ్తే ఆ స్కూల్ అంటే స్కూల్ అంటే చిన్న స్కూల్ కాకుండా పోని కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనివర్సిటీలో కూడా ఈ డిస్కషన్స్ జరుగుతాయి అందుకే కదా యూనివర్సిటీలో ఎలక్షన్స్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది సమాజం మీద ఉండేటటువంటి ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ మీడియా ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ అది నిర్వహించకపోతే ఖచ్చితంగా డెమోక్రసీ అనేది పడిపోతుంది అండ్ ఇంకొక అంటే జర్నలిస్టుల్ని ఏ విధంగా మనం ఇంకో ఈ క్వశ్చన్ మీరు కంటిన్యూస్ క్వశ్చన్ లో జర్నలిస్టులు ఏ విధమైన ఛాలెంజెస్ ఫేస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి మీరు అంటే ఈ సినిమా పరంగా మనం చూసినట్లయితే రవీష్ కుమార్ కి ఒక ఆయన వీడియో పంపిస్తాడు నేను చంపేస్తా నువ్వు యాంటీ నేషనల్ అనుకుంటూ ఆ వీడియోకి తీసుకెళ్లి అతను కంప్లైంట్ చేస్తాడు ఢిల్లీ పోలీస్ కి అతను అతను ఇది వరకు నెంబర్ కూడా ఉండేది కాదు అన్నోన్ నెంబర్ వచ్చేది ఇప్పుడు నెంబర్ పెట్టుకుని చేస్తున్నారు అని అతను చెప్తాడు అంటే నెంబర్ కూడా భయపడట్లేదు పెట్టుకోవడానికి అని చెప్తాడు సో దాని మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వడం 
దానికి తగ్గట్టుగా అతనికి చేయడం మనకి అంటే సెక్యూరిటీ కల్పించడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం చూస్తాం ఈ సినిమాలో అంటే ఈ విధంగా జర్నలిస్టులు కేసులు ఎదుర్కోవడం తర్వాత ఈ జర్నలిస్టులు జైలల్లో ఉండటం అనేది మన దేశంలో ఈ మధ్యన చాలా ఎక్కువగానే ఉంది మీకు జీ న్యూస్ సంబంధించిన ఆయన ఆయన ఆయనను కూడా తిహార్ జైల్లో పెట్టారు అది మనకి తెలుసు ఆల్రెడీ ప్రణయ్ రాయ్ ని జైల్లో పెట్టడం గాని తర్వాత వాళ్ళ మీద అంటే యాక్చువల్ గా ఈడి తర్వాత ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వాళ్ళ తర్వాత సిబిఐ ఇవన్నీ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుసు యాక్చువల్ గా ఇంకా అంటే చాలా మంది జర్నలిస్టులు బెయిల్ కూడా దొరకకుండా జైల్లో మగ్గుతున్నారని మనకి ఈ మధ్య కాలంలోనే తెలిసింది అంటే మనకి ఎంతమంది జర్నలిస్టులు ఇండియాలో ఉన్నారో మనకు అర్థం అవుతుంది సో ఏదైతే గవర్నమెంట్ అంటే పేర్లు చెప్పడానికి నాకేం ప్రాబ్లం లేదు కానీ అది అంటే ట్రయల్ లో ఉన్న విషయాలు మనం మాట్లాడకూడదని నేను ఎవరైతే జర్నలిస్టులు ఇప్పుడు జైళ్లలో ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి అంటే వాళ్ళ గురించి నేను సరిగ్గా మాట్లాడట్లేదు బట్ జర్నలిస్టులు ఒక జర్నలిస్ట్ గా తను రోజు ఉండేటటువంటి తను చేసే జాబ్ వాళ్ళ లైఫ్ థ్రెట్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి మనకు ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా ద్వారా తెలుస్తా ఉంది ఎందుకంటే అధికారాలు ఏమి ఉండవు జర్నలిస్ట్ కి జర్నలిస్ట్ కి మళ్ళీ రాజ్యాంగం వాడుకుని సాధారణ పౌరుడి గానీ తన తన హక్కుల్ని కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అంతేగాని ఒక జర్నలిస్ట్ గా వేరే వేరే స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ ఏమి ఉండవు మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ అర్ణబ్ గోస్వామిని యాక్చువల్ గా తీసుకెళ్లి అరెస్ట్ చేసినప్పుడు జరిగిన డ్రామా తర్వాత ఆయన ఒక ఒక రోజులో ఒక రోజు జైల్లో ఉండడం ఇవన్నీ మనకు తెలుసు సో ఒక ఒక గవర్నమెంట్ తలుచుకుంటే జర్నలిస్ట్ ని ఫ్రీడమ్ ని తీసుకెళ్లి ఎక్కడో పెట్టాలంటే ఎక్కడైనా పెట్టొచ్చని మనకు అక్కడే అర్థం అవుతుంది సో ఎంత పవర్ఫుల్ జర్నలిస్ట్ అయినా సాధారణ పౌరుడు కన్నా తక్కువ సాధారణ పౌరుడు అంతే వల్నరుగులే ఇంకా మనం చెప్పాలనుకుంటే సో వాళ్ళు వాళ్ళకి ఛాలెంజింగ్ లైఫ్స్ ఉంటాయి జనరల్ గా అండ్ ఇంకొకటి గవర్నమెంట్ కి ఆపోజిట్ గా ఎవరైనా రిపోర్ట్స్ చేస్తూ దాన్ని చాలా పెద్ద సీరియస్ ఇష్యూస్ మీద చేసేటటువంటి జర్నలిజం అది కొంచెం అది కొంచెం రోజు ఛాలెంజింగ్ గానే ఉంటుంది లైఫ్ థ్రెటనింగ్ గానే ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ దింగ్స్ అండి విశ్వనాథ్ గారు సో సిచువేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఎలా ఉండకూడదు అనే విషయాన్ని మీరు ఎప్పటిదాకా చెప్పారండి గవర్నమెంట్ అసలు ఏం చేయొచ్చు ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అలాగే ఈ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ డిఫెండ్ చేయడానికి సివిల్ సొసైటీ చేయాల్సిన పనులు ఏంటండి సో ఈ క్వశ్చన్ ని ఆన్సర్ చేస్తూ లెట్ ఇస్ కంక్లూడ్ ఇందాక అంటే ఇందాక క్వశ్చన్ లో ఇప్పటి వరకు అంటే గవర్నమెంట్ ద్వారా జైల్లో తీసుకెళ్లబడు బడిన వాళ్ళందరినీ మనం అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు చూడండి మనం ఒక విషయం మనం మర్చిపోయాం మాట్లాడడం జర్నలిస్టులు చంపబడడం కూడా ఈ పీరియడ్ లో ఒక లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ పీరియడ్ లో ఎక్కువగానే జరిగింది మీకు యాక్టివిస్టులు జర్నలిస్టులు దగ్గర దగ్గర చాలా మందిని చంపబడ్డారు సో వాళ్ళు చేసిన దాంట్లో ఇందాక రవీష్ కుమార్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ కూడా నేను అతను లైఫ్ థ్రెటనింగ్ వార్నింగ్స్ ఇస్తారు నేను చంపేస్తా లేదంటే పాకిస్తాన్ నీ నీ సంతులైన పాకిస్తాన్ పోయేదాకా పరి పరిగెత్తించి పరిగెత్తించి చంపుతా అన్నట్టుగా అతను మాట్లాడతాడు ఒక రెండు వేల ఇరవై రెండులోనే అరవై ఏడు మంది జర్నలిస్ట్ చనిపోయారు యాక్చువల్ గా కిల్డ్ చంపబడ్డారు అంటే చనిపోయారని కాదు ఇంకొకటి ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటితో కంపేర్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ డబల్ ఆల్మోస్ట్ డబల్ అంటే ద గ్రావిటీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది ఒక జర్నలిస్ట్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది మనం అర్థమవుతుంది కార్టూనిస్ట్ ని చంపేయడం తెలుసు మనకి రీసెంట్ గానే 
అతను ఏదో కార్టూనిస్టులు కొంతమంది జైల్లో పెట్టడం తెలుసు మనకి స్టాండప్ కమీడియన్స్ ఎవరైతే అదే ఈ సివిల్ రైట్స్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళని తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టడం అనేది కూడా మనకి అర్థం అవుతుంది సో ఇది నియంతృత్వ పోకడలు అయితే జనరల్ గా కనబడుతున్నాయి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో మరి ఇది ఎంతవరకు సస్టైన్ చేయగలుగుతారు ప్రజల్లో ఎంతవరకు ఇది ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇది అర్థం చేసుకుంటారు ప్రజలు అనే విషయాన్ని చూడాలి మీకు గౌరీ లంకేష్ హత్య అనేది ఒక ఈ జర్నలిస్ట్ మర్డర్స్ లో చూస్తే కనుకున్నట్లయితే అది ఒక పీక్స్ ఆఫ్ మర్డర్ అనమాట సేమ్ వెపన్ ని యూజ్ చేసి చాలా మందిని చంపాలి అనేటటువంటి స్ప్రీ ఆఫ్ కిల్లింగ్ అంటారు కదా ఆ విధంగా ప్లాన్ చేస్తూ జరిగిన విషయం విషయాలు ఇవి ఇంకా అంటే ఇంతకటి మీరు ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ జస్ట్ సెకండ్ అంటే ఈ మన మన బాధ్యత ఏంటి అంటే కామన్ పర్సన్ యొక్క బాధ్యత ఏంటి ఈ డెమోక్రసీని కాపాడుకోవడానికి మనం చేయాల్సిన బాధ్యత ఏంటి పడిపోతున్న జర్నలిస్ట్ జర్నలిజం ని జర్నలిజం వైపు నిలబడాల్సిన అవసరం ఎలా నిలబడాలి ఒకవేళ నిలబడాలనుకుంటే లేదు ఏదైతే సర్కస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉందో ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ చూస్తూ ఉండాలా అనేటటువంటిది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇన్ జనరల్ గా అంటే ఇందాకటి మన స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ రిమార్క్స్ లో కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ న్యూస్ ఛానల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ న్యూస్ చూడడం వల్ల సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ పడతాయి మనిషికి యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ లాంటివి వస్తాయి అని చెప్పి నేను ఇనిషియల్ రిమార్క్స్ లో చెప్పా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ న్యూస్ ఛానల్ లో చేయటం వల్ల సో ఇది మనకి జరిగింది అంటే కోవిడ్ లో ఎక్కువ మంది న్యూస్ ఛానల్స్ చూడడం వల్ల తర్వాత సైకాట్రిస్ట్ ని కలవాల్సిన అవసరం వచ్చిందని చెప్పి మనకి రిపోర్ట్స్ చెప్తున్నాయి సో చాలా మంది బయట సైకాట్రిస్ట్ కి పెరిగిన ఓపి అవుట్ పేషెంట్స్ తర్వాత వాళ్ళు చూపించుకుని వాళ్ళు నయం చేసుకుందాం అనుకున్నటువంటి ఇవి ఇవన్నీ ఆ మెడిసిన్స్ ఏవైతే సైకాట్రీలో వాడతారో ఆ మెడిసిన్స్ ఎక్కువగా సేల్ కావడం ఇవన్నీ స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే కోవిడ్ టైమ్ లో న్యూస్ ఛానల్స్ చూసి చాలా మంది ఇబ్బంది పడ్డారని మనకి అర్థం అవుతుంది ఇది ఒక కోవిడ్ టైమ్ లోనే కాదు న్యూస్ ఛానల్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ న్యూస్ ఛానల్ ఏదైనా సరే ఇది హానికరమే మన మానసిక హెల్త్ కి సో దానికి ఎక్కువ ఎక్కువ ఒత్తిడికి లోన్ కాకుండా ఉండాలి అవి చూసుకుని అని చెప్పి మనం ఫస్ట్ ఇనిషియల్ రిమార్క్స్ లో నేను చెప్పింది మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇప్పుడు అండ్ మన పౌరులుగా మన బాధ్యత ఏంటి అంటే అసలు మనం రాసలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఉండాలండి ఏదైనా అంటే ఇది ఏంటి మనకేంటి మనకి ఏ ఏం రిలెవెంట్ నా నా దగ్గర ఒక న్యూస్ వచ్చింది ఏం న్యూస్ వచ్చింది ఇప్పుడు పలానా చోట ఎక్కడు వేరే వేరే కమ్యూనిటీకి చెందిన వాళ్ళందరినీ తీసుకుపోయి చంపేస్తున్నారంట అనే న్యూస్ నాకు వాట్సాప్ లోను న్యూస్ ఛానల్ లోను వచ్చింది దాని అంటే న్యూస్ ఛానల్ లో కూడా ఫేక్ విజువల్ విజువల్స్ ఈ మధ్యన వస్తున్నాయి అది వేరే విషయం సో విజువల్స్ తో పాటు వచ్చినాయి అనుకుంటాం మనకి వాటిని మనం ఆ చూసుకుని అనలైజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ మనకిప్పుడు మొన్న ఆ మణిపూర్ లో జరిగిన విషయాలు చూడండి ఒక ఫేక్ వీడియో అంటే ఢిల్లీకి సంబంధించినటువంటి వీడియో చూసి వీడియో చూపించి ఇది మన మన కమ్యూనిటీకి చెందినటువంటి అమ్మాయిని మెడికల్ కాలేజీలో హింస పెట్టి చంపేశారు ఇదిగో వీడియో అని చెప్పి చూపించి ఇంటర్నెట్ లో బాగా సర్క్యులేట్ చేశారు ఇది చేసింది పలానా వాళ్ళు అని చెప్పి దాని తర్వాత ఆ దాన్ని ఫ్యాక్ట్ వెరిఫికేషన్ జరిగి ఒక ఒక రెండు రోజుల్లోనూ బాగా సర్క్యులేట్ అయిన తర్వాత రోజులోనూ రెండు రోజుల్లోనూ దాని ఫ్యాక్ట్ వెరిఫికేషన్ జరిగి ఇలా ఇది ఫేక్ న్యూస్ అని తెలిసే టయానికి అక్కడ ఇంటర్నెట్ బంద్ చేశారు దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది ఫేక్ న్యూస్ అనే వార్త చేరుకోలేదు కానీ ఫేక్ న్యూస్ మాత్రం అందరి దగ్గరికి వెళ్ళింది దీంతో ఆపోజిట్ లో ఉండే కమ్యూనిటీ మీద ఉండేటటువంటి ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు హేట్రెడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ హేట్రెడ్ ఎప్పటి నుంచో ఉండే హేట్రెడ్ దానికి సాయం ఈ రోజు వచ్చినటువంటి వీడియో క్లియర్ అప్ అయ్యి ఆ కమ్యూనిటీని కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎవరైనా కనిపిస్తే ఆ వాళ్ళని చంపేయడం స్టార్ట్ చేశారు చాలా మారణ హోమం జరిగింది మనం ఈ రోజు కూడా న్యూస్ లో చెప్పడం చూస్తున్నాం 
దాదాపు కొంచెం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి గట్టి సవాలుగా ఉండేటటువంటి విషయమే జరిగింది దానికోసమే ఇప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ నెరేటివ్ బిల్డింగ్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేశారు ఏంటంటే ప్రపంచ పర్యావరణానికి మేము పలానా రోజు ఒకే మూడు గంటల వ్యవధిలో ఇన్ని మొక్కలు నాటుతున్నామని చెప్పి అభివృద్ధి పదంలో మేము ఉన్నామని చెప్పి అస్సాం గవర్నమెంట్ తీసుకునే ఇనిషియేటివ్ గాని రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ తీసుకునే ఇనిషియేటివ్ గాని ఇవన్నీ మనకు కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నాయి ఆ న్యూస్ నుంచి బయటకు రావాలి అని దాంట్లోంచి సో అది యాక్చువల్గా అస్సాంలో మూడు కోట్ల మూడు కోట్ల మొక్కల్ని మూడు గంటల వ్యవధిలో వరల్డ్ రికార్డ్ లాగా నాటితే మనకి తెలంగాణలో ఉండే ఎఫ్ఎం మీడియాలో ఇప్పుడు వస్తుంది అది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇది నాకు ఎంత వరకు రిలేటివ్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి జనరల్ గా తెలంగాణలో మనం ఏం మన నాకేంటి అనే దాని విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి అలాగే వేరే ఎక్కడో ఏదో జరుగుతుందన్న న్యూస్ నా దగ్గరకు వస్తే అది మన వర మన వరకు ఎంత రిలేటివ్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అది అర్థం చేసుకుని దాన్ని అనలైజ్ చేయాలి ఒకవేళ మనకి మనకు అర్థం అవుతుంది ఓకే ఇది మనకు రిలేటివ్ దీన్ని మనం మాట్లాడుకోవాలి దీన్ని చర్చించాలి దీని మీద ఒక కన్క్లూజన్ కి రావాలి అని ఒకవేళ నిర్ణయించుకుంటే కనుకనట్లయితే దాని గురించినటువంటి ఇన్డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉండాలి తెలుసుకోవాలి ఇది నిజమా కాదా ఏ స్టేజ్ నుంచి ఏ స్టేజ్ కి వచ్చింది ఏ స్టేజ్ నుంచి ఫేక్ నేరేటివ్ లు రాజ్యం చేస్తున్న ఈ టైం లో మన కామన్ సెన్స్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది వేరే వాటి కన్నా మన ఎనలైటికల్ స్కిల్స్ కన్నా మన కామన్ సెన్స్ బాగా పనిచేస్తుంది మీరు చూడండి ఎవరు మనకి సుమన్ టీవీలో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఆ యాలక్కాయలు లవంగాలు పర్సులో పెట్టుకుంటే లక్ష్మి ఇదే వస్తుంది అని అని చెప్తారు చేతి నిండా డబ్బు వస్తుంది అని చెప్తారు అందులో దాన్ని చూసి మనం నవ్వుకుంటాం కామన్ పర్సన్ కూడా నవ్వుకుంటాడు ఏమి తెలియని పర్సన్ కూడా ఎంతమంది అది అది కరెక్ట్ కాదా అని చెక్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారని దాదాపు ఉండరు ఎందుకంటే లవంగాలకు డబ్బులు వస్తాయని ఎవరు అనుకోరు యాలక్కాయలు లవంగాలకు డబ్బులు వస్తాయని ఎవరు అనుకోరు సో అది అంటే అది ఎందుకు వచ్చింది ఏం వచ్చింది అనేది ఎనలైజేషన్ ఏదైనా ఉంటే అంటే మనది అది వేరే చర్చ యాక్చువల్ గా ఒకవేళ అలా అలా జరిగితే కానీ అలా యాలక్కాయలకి లవంగాలకి డబ్బులు రావు ఆ విషయం అందరికి తెలుసు మనం నవ్వుకుంటాం కానీ ఏం చేస్తాం మనం దాన్ని చూసి వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేస్తాం అసలు సుమన్ దీని పడి ఆ అసలు మూట ఏంటి నా వీడియో పనికి మాలిందో పనికి మాలిందో కంటెంట్ ఏదైనా కానీ నా దాని మీద ఎక్కువ హిట్లు కావాలి అనుకుంటాడు సో ఎవరే ఈ డోటర్ ఎంత పనికి మాలిగా చెప్పాడని చెప్పి నేను ఒక పది గ్రూపుల్లో పెట్టి వాళ్ళ మీద జోకులు వేస్తూ మాట్లాడితే పది గ్రూపుల్లో వంద వంద మంది ఉంటే వాట్సాప్ గ్రూప్ లో వంద మంది చూసుకుని వాళ్ళు ఇంకో వంద మంది సర్క్యులేట్ చేసి వాళ్ళు జోకులు వేసుకుంటూ ఉంటారు మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఓకే ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి చెప్పడం ఓకే కానీ అసలు వాడి మోటివ్ ఏంటి దీంట్లో ఉన్నదని మనం అర్థం చేసుకుని ఎనలైజేషన్ ఇక్కడే కామన్ సెన్స్ ఇక్కడే అర్థం అవుతుంది దీని వల్ల వాడికి రెవెన్యూ వస్తుంది కదా ఆ రెవెన్యూ మోడల్ ని మనం కట్ చేయాలి యాక్చువల్ గా ఆ మనం నిజంగా దాని మీద కామెంట్ పెట్టాలనుకుంటే దాన్ని ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలనేది ఒక వేరే సైన్స్ ఆఫ్ థింగ్ ఉంది అంటే వాడికి రెవెన్యూ రాకూడదు కానీ మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పాలి అంటే మేబీ వీ నీడ్ టు టేక్ సమ్ స్క్రీన్ షాట్ we need to do some work ante din nijanga nu raayalanukunte dani meeda oka konta varaku oka oka paralo rendu paralo dani gurinchi raasi anchor ila annadu athani ila annadu idi nijam kaadu ledante idi correct kaadu ani manam raasi oka screenshot teesi dantlo video bytes emaina unte vaatlni download chesi aa video ni 27 21 seconds kanna takkuva విడుతున్న వీడియో ముక్కలుగా చేసుకుని ఒక్కొక్క ముక్క మనం పోస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే అది ఏమవుతుందంటే వాడికి రెవెన్యూ పెంచని మోడలు అండ్ ఆ ముక్కల్లో ఉండేవి ట్రాల్స్ కింద మనం చేసుకోవడానికి ఉంటుంది మనం ఏం చేస్తాం అంత ఓపిక ఉండదు మన దగ్గర మన దగ్గర ఏముంటుందంటే దీన్ని అర్జెంటు గా పక్క వాడికి షేర్ చేసి నేను తెలివైన వాడిని కాబట్టి ఈ విషయాన్ని కనిపెట్టానని చెప్పి అనుకోవాలి అని వాడు మా నా ఫ్రెండ్ అనుకోవాలి అని చెప్పి అనుకుంటాం వేరే వీడు చూడటం వీడు ఎంత పనికి మాలాడు నేనే ముందు కనిపెట్టాను అన్న విషయం నేను తెలివైన వాడిని అందుకనే వాళ్ళ యాలకులు పర్సులో పెట్టుకుంటే డబ్బులు రావు లవంగాలు పర్సులో పెట్టుకుంటే డబ్బులు రావు అనే విషయాన్ని నేనే ముందు కనిపెట్టాను నా లింక్ తీసుకెళ్లి ఫ్రెండ్ కి పంపిస్తాడు ఆ ఫ్రెండ్ కూడా అంతే నేనే తెలివైన వాడిని అని చెప్పి మిగిలిన అన్ని గ్రూపుల్లో కన్నా అందరిలో పెట్టేసి 
అందరికి చూపిస్తాడు అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ సో ఈ విధంగా మనం ఏ మన పౌరులుగా మన బాధ్యతను ఎలా ఉండాలంటే ఏదైనా న్యూస్ వస్తే దానికి ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవడం కాకుండా ఏ విధంగా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలనేది దాన్ని నేర్చుకోవాలి జెన్యున్ గా జర్నలిజం చేసే జర్నలిస్టులు ఉంటారు వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలి మీకు పే టు న్యూస్ క్రీ న్యూస్ కీప్ ఫ్రీ అని చెప్పి న్యూస్ లాంటి వాళ్ళు స్లోగా నేచురల్ గా వాళ్ళు చాలా డైరెక్ట్ గానే చెప్తున్నారు కదా దిస్ దిస్ ఆర్ ద మేము అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ తీసుకోము మనకి ఇప్పుడు చూడండి దగ్గర దగ్గర న్యూస్ ఎయిటీన్ నెట్వర్క్ అంబానీ గారి దగ్గర ఉంది ఆ దాంట్లో దాదాపు ఆల్మోస్ట్ అన్ని హిందీ ఛానల్స్ కవర్ అవుతాయి ఇండియా టు ఇండియా టీవీ ఇవన్నీ అన్నిటితో పాటు ఆజ్ తక్ నెంబర్ వన్ ఛానల్ ఏదైతే హిందీలో ఉందో అది ఆర్ చక్ ఇవన్నీ కవర్ అయిపోతాయి జీ న్యూస్ నెట్వర్క్ కూడా అంతే అందరికి వస్తుంది సో ఎన్డీటీవీ ఏమో అదని గారి దగ్గర ఉంది ఇలా కార్పొరేట్స్ దగ్గర ఉండేటటువంటి ఏవైతే న్యూస్ ఛానల్స్ ఉన్నాయో ఇవి వాళ్ళ ప్రయోజనాలకు మాత్రమే పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి అదాని గారి మీద ఆ ఇండియన్ బర్గ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది దాని తర్వాత రీసెంట్ గా గార్డియన్ అనే పేపర్ లో పడింది సన్ అనే పేపర్ లో పడింది ఆ ట్రిబ్యూన్ అనే పేపర్ లో పడింది సో ఈ పేపర్ లో పడి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం కదా ఎందుకు బికాస్ దీస్ ఆర్ ద నెట్వర్క్ టీవీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వారి కంట్రోల్ లో ఉన్నాయి సో అందుకని వాళ్ళు న్యూస్ చర్చ పెట్టరు ఒకవేళ చర్చ పెడితే ఇది ఫేక్ ఇది వెస్టర్న్ అటాక్ ఆన్ ఇండియన్ అరే అదాని అన్యాయం చేశాడు దేశాన్ని ఫ్రాడ్ చేశాడు ఇండియాని ఫ్రాడ్ చేశాడు అంటే ఇది ఇండియా మీద అటాక్ అనడం ఎంత వరకు అంటే అనలైజేషన్ అలా ఉండాలన్నమాట మనకి ఇచ్చే నెరేటివ్ అలా ఉంటుంది సో వాళ్ళ ప్రయోజనాలకు ఉంటుంది సో కాబట్టి వాళ్ళు అన్నట్టుగా పే టు న్యూస్ కీప్ ఫ్రీ అని చెప్పి స్వేచ్ఛగా జర్నలిజం ఉండాలంటే వాటికి పే చేసి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోమని అడుగుతారు వాళ్ళు అలాగే ఇండిపెండెంట్ గా చాలా జర్నలిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ సొంతంగా వర్క్ చేస్తున్నారు వర్క్ చేసి ముందుకి యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారాను లేకపోతే వెబ్సైట్ల ద్వారాను ముందుకు వస్తున్నారు దాంట్లో ఒక మంచి ఎథిక్స్ కనబడిన మనం అనలైజ్ చేసుకుని కొన్ని ఎథిక్స్ ఉన్న ఛానల్స్ ఇవి అని మనం డిసైడ్ చేసుకుంటే వాటిని సపోర్ట్ చేయడంలో కూడా ఎలాంటి తప్పు లేదు అండ్ డెమోక్రసీని నిలబెట్టాలంటే ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ అనేది అంటే చాలా ముఖ్యం పత్రికా స్వేచ్ఛ అనేది మన భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛలో ఒక భాగం యాక్చువల్ గా సో పత్రికా స్వేచ్ఛ కనుక ఏ ఏమైనా జరిగితే ఇంపాక్ట్ జరిగితే అది మన ప్రాథమిక హక్కు అయినటువంటి భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ మీద ఇంపాక్ట్ చేసినట్టు ఈ ప్రాథమిక హక్కులకు ఎప్పుడైతే భంగం కలుగుతుందో అది ఖచ్చితంగా డెమోక్రసీకి మంచిది కాదు ఆ ఓన్లీ విధుల గురించి మాట్లాడి హక్కుల గురించి మాట్లాడిన యుగంలో అయితే మనం లేవు మనం హక్కుల యుగంలో ఉన్నాము హక్కుల గురించి మాత్రమే మనం మాట్లాడాలి విధుల గురించి తర్వాత మనకి ఏమైనా సరే ఇప్పుడు న్యూస్ లో కర్తవ్య పద గురించి మాట్లాడతారు ఆ అంటే ఆ ఏరియా పేరు కర్తవ్య పద్ అనమాట అంటే కర్తవ్యం చేయను అంతే ఫలితం ఆశించకు ఇదొకటి మనకి నిష్కామ కర్మ గురించి న్యూ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో అంటే నిష్కామ కర్మ నువ్వు లేబర్ లా పనిచేయ కానీ నువ్వు లేబర్ ఉండే హక్కులు ఏవైతే ఉంటే అవి అడక్కు అని అర్థం అంటే మనం ఏమి ఆశించకుండా పని చేయమని చెప్పి నిష్కామ కర్ణం అంటే అంటే నేను నేను నీకు ఒకటి ఒక డాక్టర్ అవ్వాలి అని ఎంబీబీఎస్ చదవకూడదు మామూలు చదువుతూ ఉంటే డాక్టర్ వస్తే తీసుకోవాలన్నమాట అది ఎలా అవుతుంది జనరల్ గా అది కాదు దాన్ని అర్థం చేసుకునే విధానం నువ్వు ఎలాంటి ప్రతిఫలం పాటించు ఆశించకుండా పని చేయి అని అర్థం అది అంటే భగవద్గీతలో ఉండేటటువంటి ఒక ఒక పదాన్ని తీసుకొచ్చి మన ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో పెట్టారు సో అంటే ఈ పాలసీ డాక్యుమెంట్ లో ఒక భాగంగా పెట్టారు అండ్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ కి అదే ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ దీన్ని బట్టి మనకు అర్థం అవుతుంది ఏంటి గవర్నమెంట్స్ ఎలా ఏ వైపు నడిపించాలనుకుంటున్నాయో ఆ వైపు నడిపించేటప్పుడు జర్నలిస్టులు ఆ ఇది ఏదైతే ఎక్కడైతే గవర్నమెంట్ కరెక్ట్ గా చేయట్లేదు దాన్ని చూపించాలి ప్రజలకు చూపించాలి అట్లీస్ట్ చూపిస్తేనే దాని దాని యొక్క అవత పరిణామాలు దీని దీని ఒకవేళ ఇది అమలు జరిగితే జరిగే పరిణామాలు ఏంటి అవేంటి ఏంటని అర్థం చేసుకుని అనలైజ్ చేసుకుంటే దాన్ని నెక్స్ట్ టైం వైల్ చూసింగ్ ఏ గుడ్ గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ మనసులో బేరేజ్ వేసుకుని కామన్ పర్సన్ అనే ఆయన 
ఓటు వేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఒకవేళ జర్నలిజం కరెక్ట్ గా లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది కాబట్టి బ్యాడ్ జర్నలిజం ని మనం చూస్ చేసుకోకుండా మంచి జర్నలిస్ట్ ని చూస్ చేసుకోవడం మంచిది ఇండిపెండెంట్ జర్నలిస్ట్ చాలా మంది ఉన్నారు దాన్ని చూస్ చేసుకుని ఉండడం మంచిది అండ్ ఫేక్ నెరేటివ్స్ నమ్మి దాంతో పాటు ఫేక్ అనాలిసిస్ నమ్మి దాని వెనకాలే మైండ్ లో ఉండడం మంచిది కాదు అది కూడా కరెక్ట్ కాదు ధన్యవాద్ Yes, yes, Vishwanath Garu. That was a wonderful show, Andy. Thank you so much for joining me today. Thank you so much for joining me today. Thank you so much for joining me today. Stay rational and be a human. This is Arjit Hanya.